Los teléfonos móviles llevan a día de hoy muchos dispositivos pequeñitos que nos miden pues, aceleraciones, cambios de dirección o hasta lo más llamativo que es, por ejemplo, cuando explotan los airbags, pueden medir esa, esa diferencia barométrica y entonces ellos, por unos algoritmos que tienen ya implantados, detectan si es un accidente o es que se nos ha caído el teléfono, porque también se nos puede caer. Entonces, si detectan que es un accidente, automáticamente lanzan un aviso en la pantalla y si nosotros en un tiempo prudencial no hemos desconectado, entonces cuando se produce esa, esa llamada. Además, esa llamada se puede producir por otro motivo y es por la nueva reglamentación europea de los vehículos. Exacto, ahora ya todo el que tiene vehículo medianamente nuevo ya tiene una serie de seguridad activa, que es que el teléfono es un, o un teléfono está directamente vinculado a nuestro coche y en caso de detectar una colisión, saltar el airbag o algún accidente, pues el mismo coche directamente abre una llamada con el centro de, de emergencias y de hecho tiene unos altavoces y a ti te empieza a hablar automáticamente. Llamadas que comentábamos que son compatibles, que no interfieren una de la otra. Exacto, sí, sí, lo que va por nuestro teléfono va en nuestro teléfono y lo que va en el coche va por el coche. Además también el presentador ahora de Aragón Televisión decía que sus propios teléfonos móviles avisaron a los contactos que tenían ellos apuntados. Sí, claro, dentro de lo que es el teléfono, tanto en Android como en iOS, tenemos una aplicación que se llama Emergencias, que tú especificas pero lo tienes que configurar tú como usuario. Eso sería interesante que se diera un poco más de voz porque tienes que hacer una configuración, tienes que añadir a un usuario o tienes que añadir un contacto para que cuando ocurra un accidente, que Dios no lo quiera, él automáticamente notifica a todos esos contactos que tú has añadido previamente. Eso, como comentas, se puede realizar tanto en iOS como en Android. Exacto, sí, sí, tanto en iOS como en Android. Por ejemplo, el último Google Pixel lo lleva ya por, por defecto, los últimos Android, digo, iOS a partir del 14 ya también lo tienen por defecto.